like painting lights or brushes for the cinematographer to paint the set, paint the act. I like women to be stronger than men, then the society will be stronger and happier. When you are shooting, lot of complications come. How cool are you in dealing those complications, solving them and still directing the film? ఫీ <laughs> 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 అందరూ ఏంటంటే ఎక్కువ లైటింగ్ అలా చేస్తారు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది సబ్జెక్ట్ హాఫ్ లైట్ ఫేస్ లైట్ బ్యాక్ లైట్ ఇలా లెక్క చేసుకుంటారు ఐ డోంట్ గో బై దట్ ఐ గో బై ఎమోషన్ ద స్టైల్ ఇప్పుడు లైట్ వచ్చి ఫేస్ని టచ్ చేస్తుంది టచ్ చేసినప్పుడు లైట్ కూడా ఎమోషన్ ఉంటుంది మీకు ఎట్లా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్లో నవరసాలు ఉంటాయి కోపం ప్రౌద్రం హాస్యం ఎలా ఉంటుందో లైట్ కూడా ఎమోషన్ ఉంటుంది లైట్ వచ్చి హార్స్గా టచ్ చేయొచ్చు మిమ్మల్ని కొట్టచ్చు రొమాంటిక్గా ఇట్లా క్యారెస్ చేయొచ్చు ఏదో కనపడి కనపడినట్టు ఉండొచ్చు హారర్ ఉండొచ్చు కనపడి మిస్టరీ ఉండొచ్చు ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ త్రూ లైట్ సో సినిమాటోగ్రఫీ ఈస్ వెరీ వెరీ క్రియేటివ్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద లైటింగ్ సైడ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఈస్ వెరీ లేబర్ స్టైల్ లేబర్ వర్క్ ఎలా ఉంటాయంటే జస్ట్ ఆపరేటింగ్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇటు డైరెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టడం అనేది ఇటు ఇక్కడ పెట్టేది దట్ ఈస్ లేబర్ వర్క్ ఇప్పుడు ఆ లైట్ తో యూ కెన్ బిల్డ్ ఇట్స్ లైక్ పెయింటింగ్ లైట్స్ ఆర్ బ్రషెస్ ఫర్ ద సినిమాటోగ్రాఫర్ టు పెయింట్ ద సెట్ పెయింట్ ద యాక్ట్ ఇప్పుడు రాత్ అనే సినిమా చేసింది ఫస్ట్ సినిమాటోగ్రఫర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ దాక్ష దాంట్లో ఏంటి అని అంటే ప్రతి షాడో వన్ ఇస్ టు ఫోర్ షాడ్స్ దాంట్లో లాగే చేసింది ఇప్పుడు ఇంత వస్తువు ఉందంటే దాని షాడో ఫోర్ టైమ్స్ ఉంటాయి సిక్స్ టైమ్స్ ఉంటాయి బికాస్ రాత్రి అనేటప్పుడు డార్క్నెస్ సో మొత్తం డార్క్ అంటే చీకట్లో తీయకూడదు కాబట్టి ప్రతి వస్తువుకి లాంగ్ లాంగ్ షాడోస్ పెట్టి లైట్లో కనిపించేది టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షాడో ఉండేటట్టు చేసి ఆ సినిమా అప్పుడే మనీ అని ఇంకోటి చేసింది మనీ అని చేసినప్పుడు ఏమైంది అంటే ఐ వాంటెడ్ లాట్ ఆఫ్ కలర్స్ నైట్ నైస్ కామెడీ ఫిల్మ్ కాబట్టి దాంట్లోనే ఖాన్ దాదా అనే ఇదంతా వస్తుంది దాంట్లో బాగా కలర్ఫుల్గా ఉండాలని జయసూర్య గారి ఇంటి సీన్స్ ఆయన బాగా కలర్ఫుల్గా చేసింది లైట్ కూడా ఐ యాడెడ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టంగ్స్టన్ టంగ్స్టన్ అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు బయట చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు వాడే లైట్ డే కాబట్టి డే డే లైట్ వాడతాను ఇక్కడ టంగ్స్టన్ వాడరా నైట్ అయితే టంగ్స్టన్ లైట్ వాడు నేనేం చేశానంటే డేలో టంగ్స్టన్ వాడి వాడేటప్పుడు స్కిన్కి ఒక గోల్డ్ కలర్ వచ్చింది దానికి అలా వాడి రాత్లో ఏంటంటే చిన్న డార్క్నెస్ ఉండేటప్పటికి వెన్ యూ వాచింగ్ ద మూవీ ఆ డార్క్నెస్లో ఏదో ఉంది దా చీకట్లోంచి ఏదో వస్తుంది అని ఒక మిస్టరీ ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో ఒక బ్లాక్ స్పాట్ ఉంటుంది సేమ్ మనీలోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఆ చిన్న గోల్డెన్ గ్లో వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ లైక్ ఎ హ్యాపీ ఫిల్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎవ్రీబడి ఆల్ ఆఫ్ అస్ లైక్ దట్ గోల్డెన్ గ్లో బికాస్ సూర్యుడు దేవుడి అని కూడా ఒక గోల్డెన్ గ్లో ఉంటుంది అలా సో దట్ గోల్డెన్ గ్లో వీ లైక్ అందుకని దాంట్లో అది పెట్టాను అంటే మెయిన్ ఏంటంటే అండి ఫర్ ఎవ్రీ స్టోరీ మామూలుగా కథ రాసుకుంటాం ఒక ఊర్లో ఒక రాజు కానీ ఆయనకి ఏడుగురు కూర్పు మేడకి వెళ్ళారు ఏడు చేపలు తెచ్చారు ఇప్పుడు ఏడుగురు ఇప్పుడు మీకు నేను కథ చెప్పగా ఎట్ట ఉంది ఏడుగురు ఏడుగురు కొడుకు ఏడుగురికి ఒకటే క్యారెక్టర్ ఉంది ఏడుగురు చేపలు పడతానికి వెళ్ళారు ఫాదర్ చెప్పగా ఇప్పుడు ఏడుగురికి ఏడు క్యారెక్టర్లు ఇచ్చేవాడు అనుకోండి ఒకడు బాగా కోపిస్టి ఒకడు ఏంటి అప్సెట్ అయిపోతుంటాడు పెద్ద కలుగుతాడు ఒకదాని వాడు ప్రతిదీ కామెడీగా తీసుకుంటాడు ఆయన ఎప్పటికి ఏమవుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి చేపలు పట్టేటప్పుడు మొత్తం వాడు చేసే పని కూడా మారిపోతుంది సో చూస్తుంది కానీ కానీ పని మారిపోతుంది ఆ కోపం వచ్చిన చిన్న తర్వాత ఈసురు కొట్టాడు చేప రెండో చేప ఇది బాగుందని తీసుకుంది ఇంకోటి అలిగాడు మంచి చేపలు రావట్లేదు అని సో సీన్ బికమ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఊరికే ఫ్లాట్గా ఇప్పుడు మరి బేసిక్గా కమర్షియల్ సినిమాలు ఏంటంటే మ్యాసివ్ సక్సెస్ ఎందుకు అవ్వవు ఎక్కడో ఒక యాభై సినిమాలు వస్తే ఒక సినిమా మ్యాసివ్ సక్సెస్ అవుతుంది ఎందుకు అని అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సేమ్ అన్నిట్లో స్లో మో హీరో గారు కారు తీస్తాడు లేదా హెలికాప్టర్ తీస్తాడు చాలా స్లో మోషన్లో నడుచుకుంటూ వస్తాయి 
it doesn't matter whether he is an inspector or a businessman or a bunda or whatever it is slow motion la nadustadu endukante ad commercial cinema alage nadavalani fix it why should he walk like that it's not right kani alage vastadu deente enti hero manchodu villain kodutuntadu villain hero ni chapta antaru ide kada dani valle em avutundante meek bore kodutundu ఇప్పుడు నేను సేమ్ ఇప్పుడు నువ్వు నేను అనే సినిమా చేశాను అనుకోండి నువ్వు నేను ఏంటి ఈ అమ్మ ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు అమ్మాయిల ఫాదర్ కదా అపోజ్ చేయాలి కాదు పక్కన ఉన్న మేనత్ అపోజ్ చేస్తాడు ఆ మేనత్ ఎందుకు అపోజ్ చేస్తుంటుంది షీ హ్యాస్ అ బ్యాక్ స్టోరీ బికాస్ ఆ ఫస్ట్ డేని ఫస్ట్ నైట్లోనే హస్బెండ్ పోయాడు బట్ షీ సో షీ డజంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఏ మేల్ ఫీమేల్ రిలేషన్షిప్ సో షీ హెల్ప్స్ ఇట్ అందుకని ఆ అవకాశం అని అంటే ఆ ఇంటెన్సిటీ పెరిగిపోతుంది షీ డజంట్ లైక్ ఎనీబడి టాకింగ్ లై నైస్లీ ఆర్ ఫాలింగ్ ఇన్ లవ్ అని ఇలా నేను ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఏంటంటే ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ తెచ్చి దానికి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ పెట్టుకుని పది క్యారెక్టర్లు ఉంటే పది క్యారెక్టర్లుగా బ్యాక్ స్టోరీ అనుకుంటా నేను కొన్ని చెప్తాం కొన్ని చెప్పాం స్క్రీన్ మీద బికాస్ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్లో మేము చెప్పాల్సిన అంతే చెప్పగలం అట్లా హీరో షూట్ మోస్ట్లీ నేను ఎందుకంటే సినిమా టికెట్ కొనుక్కొని వచ్చినాక ఒక ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్తో ఆడియన్స్ ఐడెంటిఫై అవుతారు వాడు ఏం చేసినా వీళ్ళు కరెక్ట్ అవుతుంటారు వాడు ఏడిస్తే వీళ్ళు ఏడుస్తారు వాడు కోపం వస్తే వీడు కోపం వస్తే వాడు ఫైట్ చేస్తే వీళ్ళకి వీళ్ళ కోపం చేస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళతో కరెక్ట్ అవుతారు వాడు ఫెయిల్ అయ్యాడంటే వీళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకుంటారు అందుకే కమర్షియల్ సినిమాలు హీరో సక్సెస్ అవ్వాలి అయితేనే వీడు కూడా ఆడియన్స్ కూడా సక్సెస్ అయినట్టు ఫీల్ అవుతుంది కొన్ని ఉంటాయి సినిమాలు ప్రేమిస్తే అని తమిళ సినిమా కాబట్టి దాంట్లో హీరోకి పిచ్చి వచ్చేస్తాం కొన్ని సినిమాలు హీరో చచ్చిపోతుంటారు నేనే రాదు నేనే ఉంటాను అంటే విన్నే చచ్చిపోతాను నేనే కొంతమంది లవ్ మన మరోసారి కూడా హీరో హీరోయిన్ ఇద్దరు చచ్చిపోతారు చచ్చిపోయారు అంటే చచ్చిపోయినా కూడా లవ్లో అవుట్ అయ్యారు హీరో మోస్ట్లీ విన్ అవ్వాలి అప్పుడే మీకు ఆ కమర్షియల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి లేదు ఐ డోంట్ థింక్ సో బికాస్ ఈవెన్ ఇన్ ఎ నావెల్ ఈవెన్ ఇన్ ఎ స్టోరీ ద ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ టు విన్ బై ద ఎండింగ్ అదర్వైజ్ పర్పస్లెస్ ఉంటుంది కానీ విన్ అవటానికి ఉండే హర్డల్ ఉంటుంది చూసి కదా ద హర్డల్ ఇస్ కాల్డ్ ద విలన్ హర్డల్ విలన్ కమర్షియల్ సినిమాలో విలన్ అంటారు ఆర్టిస్టిక్ ఫిలిమ్స్లో సమస్య ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటి ఒక పెద్ద విలన్ ఉన్నాడు హీరో ఫైటింగ్ చేసి అతని మీద గెలిచాడు సేమ్ ఇది చిత్రం అనే సినిమాకి వచ్చారనమాట చిత్రంలో ఏముంటుంది వాళ్ళిద్దరు లవ్లో పడి ప్రెగ్నెంట్ అయ్యారు ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్ ద విలన్ అక్కడ ఆ ప్రెగ్నెన్సీ ఆ సమస్యను ఎలా పైకి వచ్చారు దాని మీద ఎలా విన్ అవర్ అయ్యారు నేను బేసిక్గా కొంచెం విమెన్ సెలబ్రేషన్కి ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇస్తాను ఐ ఐ లైక్ ఉమెన్ టు బి స్ట్రాంగర్ దెన్ మెన్ దెన్ ద సొసైటీ విల్ బి స్ట్రాంగర్ అని నా ఫీలింగ్ all the mothers sisters wives daughters all of them to be very very strong all strong unte automatically the society and the country will be very strong and not be that is one second entante nen ma chinna ma athey gar intlo unde appu ma ma ko na pedda sisters ma athey gar amma andra amma ile unde nen em chesi esi andra ganchi kumme varla na i may be i impression evo avadan swaga ki athey unda నా సినిమానే కాదు కాదండి మీరు సమసిమ్మారెడ్డి తీసుకున్నా ఒక్కడు తీసుకున్నా ఏది తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో హీరో ఒక మామూలుగా ఉండేవాడు సమస్యల వల్ల స్ట్రాంగ్ అయ్యి వాళ్ళు ఓవర్కమ్ అవుతాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే రెండు రకాల కమర్షియల్ సినిమాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటి బై వెన్ ద మూవీ స్టార్ట్స్ ద హీరో ఈజ్ ఆల్రెడీ హీరో రోడ్ మీద నడిచేస్తుంటాడు వాడు బురద జల్లే గుమ్మేస్తాడు అండి అది కామ్ వాడేంటి హీరో ఈజ్ ఆల్రెడీ హీరో రెండో రకం ఏంటి అంటే కామన్ మ్యాన్ బికమింగ్ ఏ హీరో కామన్ మ్యాన్ బికమింగ్ ఏ హీరో చాలా తక్కువ వచ్చింది కామన్ మ్యాన్ బికమింగ్ ఏ హీరో ఎక్కువ చేసింది ఎవరు అంటే రజనీకాంత్ అమితాబ్ బచ్చన్ చిరంజీవి గారు కొన్ని చేసేది అంటే వీళ్ళిద్దరూ బ్యాడ్ హీరోస్ ఎందుకు అయిపోయారు అనంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ బికాస్ వెన్ ద కామన్ మ్యాన్ కమ్స్ ఇన్ సిట్స్ ఇన్ ద ఆడిటోరియం వీల్ కరెక్ట్ విత్ ద కామన్ మ్యాన్ అండ్ వెన్ దట్ హీరో బికమ్స్ వెరీ బిగ్ హీ ఆల్సో బికమ్స్ బిగ్ ఇప్పుడు షోలే చూసారు అనుకోండి మామూలు చిల్లర దొంగలు ఎలా పై వచ్చి గబ్బర్ సింగ్ అని కొట్టారు దీవారు ఒక షూ పాలిష్ చేసేవాడు ఎలా పెద్ద దాన్ అయ్యి ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి ఖైదీ ఒక మామూలు ఎలా సిస్టర్ కోసం ఎలా చేసేది 
ఇలా రకరకాలు ఈ అవి ఎక్కువ మ్యాజిక్ ఇట్లా అవుతాయి ఇప్పుడు రోబో తీసుకున్నారు మామూలుగా ఉన్న ఒక రోబో అని తయారు చేసి అట్ 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 చేసి బికమ్స్ సూపర్ బికమ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అవి ఇవన్నీ బాగా వర్కౌట్ అవుతాయి ఆడియన్స్ విల్ కనెక్ట్ మోర్ అలా మనం పెద్ద గ్రాఫ్ వేసుకోకూడదు ఏంటంటే ఇన్ని ఉండాలి అడ్డంకులు అట్లా కాకుండా ఒక కథ రాసుకుంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఉన్న హర్డిల్స్ ఉంటాయి చూసారా హర్డిల్స్ క్యాన్ బి మేడ్ బై ఫేట్ మేడ్ బై హ్యూమన్స్ మేడ్ బై ది హీరో చేసిన పనుల వల్ల తనకు వచ్చిన సమస్యలు హీరో క్రియేట్ చేసుకునే విలన్స్ లవ్ వల్ల వచ్చే విలన్స్ ఇలా కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎంత కాంప్లికేట్ చేయాలో అంత చేస్తానే ఎన్ని ముళ్ళు వేయాలో అన్నీ వేస్తా అసలు ఇంకా ఇంకా విడదీలేవు రా బాబు అనుకునే లెవెల్లో వేసి అప్పుడు ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలని చూస్తాను ఎన్ని కాంప్లికేషన్స్ కుదిరితే అని పెట్టేస్తారు అది ప్రతిదానికి పెట్టాలని పెద్దదానికి పెట్టేస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్స్ వరల్డ్లోనే ఒక ఇండియన్ రైటర్ ఉన్నాడు ఆయన పేరు భాగ్యరాజ్ ఆయన ఎలా చేస్తారంటే స్క్రీన్ ప్లేలో వెళ్ళేటప్పుడు హీరో హీరోయిన్కి మధ్యలో ఒక ముడి వేస్తారు తర్వాత ఒక ముడి పడుతుంది దాన్ని తీయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు మూడోది పెద్ద ముడి పడుతుంది ఇంకా వెళ్తే నాలుగోది పడుతుంది ఐదోది విలన్ దగ్గర నుంచి ఆరోది ఇన్ని ముళ్ళు పడిపోయి ఇంకా అసలు ఇంపా అది ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తారు ఈ ముళ్ళు అన్నీ అనుకుంటా ఉంటే లాస్ట్లో ఒకే ఒక్క సీన్లో ఒక్క దారం లాగితే అన్ని ముళ్ళు ఓపెన్ అయిపోతాయి అది యూనిక్ స్టైల్ అనమాట అసలు వరల్డ్ అని ఎక్కడా లేదు ఓన్లీ భాగ్యరాజ్ గారు చేస్తారు అది నేను ట్రై చేశాను కానీ మా వల్ల కాదు కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ టెన్ మినిట్స్లో ద ఆడియన్స్ హ్యావ్ టు గెట్ హుక్ డౌన్ టు ద హీరో ఆర్ ద హీరోయిన్ వీళ్ళు సక్సెస్ అయితే బాగుండు అనేది హుక్ అయ్యారు ఇంకా అంతే అక్కడ నుంచి ఇంకా దెల్ బీ వెయిటింగ్ దెల్ బీ గోయింగ్ దే విల్ ట్రావెల్ ఎలా ఉంది ది హీరో వాడు చేసేదే రాంగ్ పని అయితే ఏం లేదు లేదంటే పోయి చేసాడు ఇప్పుడు నేనే రాజు నేనే మంత్రి ఉంది ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్లోనే ఐ టోల్డ్ దెమ్ నాకు పోయిన బెడ్ మీద వచ్చేసి చెప్తున్నా నా భార్య మీద వచ్చేసి చెప్తున్నా ఐదేళ్లలో లెగ్ కేసు కొడితే సీఎం కూర్చి నా కిందకి రావాలి అంటే అంటే యూఆర్ హుక్ ఎస్ వీడ్ రావాలి బికాస్ ఈ లాస్ట్ చైల్డ్ అండ్ మీరు వాటికి ఒక రీజన్ కూడా ఉంది కదా వై ఈ షుడ్ ఒక సర్పంచ్ ఇలా చేసేటంటే ఏంటి నేను సీఎం అవ్వాలని యూఆర్ హుక్ డౌన్ అట్లా అనమాట మనం ఆడియన్స్ని వెళ్ళి హీరోని హీరోయిన్ వాళ్ళిద్దరితో మెయిన్ ప్రొటాగనిస్ట్తో లాక్ అయిపోతాం లాక్ అయ్యారంటే ఇంకా అంతే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ నాట్ ద కమర్షియల్ ఫిలిం కమర్షియల్ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ నేను చెప్పలేదు నా నాకు అసలు చేత కాదు కాబట్టి నేను చెప్పలేదు అంటే నేను అది చదువుకోలేదు కానీ చాలామంది చెప్పింది ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ మై పిల్స్ ఫాలో టు యాక్ట్ వన్ యాక్ట్ టూ యాక్ట్ త్రీ అని ఆల్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ అట్లా మీ ఒక స్టైల్ ఉందండి ఎట్లా అంటే నేను మీ ప్రజెంట్ ఏ ఫిలిం దేర్ ఆర్ టూ స్టైల్స్ ఆఫ్ నెరేటివ్ వన్ స్టైల్ రెగ్యులర్ స్టాండర్డ్ స్టైల్ ఎస్ ఇప్పుడు ఈ హాల్ ఉంది ఈ హాల్లో ఫస్ట్ చూపించేస్తాం ఈ హాల్ ఈ హాల్లో తేజ అనేవాడు ఇక్కడ కూర్చున్నాడు కెమెరా ఇక్కడ పెట్టారు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు ఈ సోఫాలు అన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరినీ పాపం ఎవరు లేరు కొంతమంది ఉన్నారు ఇట్లా మనం చూపించేస్తాం చూపించిన దెన్ దే కట్ టు మై క్లోజ్ అంటే ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది తేజ క్లోజ్ అవుతుంది వీడియో తీసేవాళ్ళు ఇల్లు ఇట్లా రెండో రకం ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ క్లోజ్ తేజ మాడల్ ఏం మాడల్ నాకు ఎందుకు ఇట్లా ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు ఓహో ఈ క్వశ్చన్ వేస్తాను కాబట్టి ఆన్సర్ చేస్తాను ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఏంటి లైటింగ్ ఇట్లా ఆ లైటింగ్ వేరే ఉంది ఇతని లైటింగ్ వేరే ఉంది ఓ కెమెరాలు పెట్టేస్తున్నారా ఎక్కడ చేస్తున్నారు ఈ హాల్లో చేస్తున్నారు ఈ హాల్ ఎక్కడ ఉంది కత్రియాలు అట్లా సో బీ గో బ్యాక్ సో బీ క్రియేట్ ఎ మిస్ట్రీ ఇన్ ద ప్రజెంటేషన్ హౌ బీ ప్రజెంటేట్ సో ఇదేంటి నేను ఒక సీన్కి చెప్పాను సేమ్ ఇది కథ కూడా ఉంటుంది కథ కథ చెబుతా క్యారెక్టర్లు చెప్తాం కొన్ని సినిమాలు అంటే అనగనగా ఒక ఊరు ఆ ఊరిలో ఒక రాజుగారు రాజుగారి దగ్గర ఒక చాక్లా అయిన పని చేసేవాడు ఇంకొక పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చేవాడు ఇలా ఇలా రకరకాలుగా మన చంద్రమామ కథ జరిగినట్టు ఒకటి అంటే ఇంకోటి ఏంటి ఓపెనింగ్గా పోస్ట్ మ్యాన్ లెటర్ తీసుకుని వచ్చాడు వచ్చి ఒక దగ్గరికి వచ్చి బెల్లు కొడితే రాల ఓ లోపల నుంచి ఏంటి రా రాజుగారి ఇంటికి వచ్చి నువ్వు బెల్లు కొడతావా అని అనేటప్పుడు ఓహో రాజుగారి ఇంటికి వచ్చాడా ఇతను పోస్ట్ మ్యాన్ అని అట్ట రిలీజ్ చేస్తాం ఈ బీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఈ రకంగా చెప్పాలా ఆ రకంగా
మీకు రిఫరెన్స్ ఎట్లా అంటే శివా చూశారు శివా సినిమాలో అమలాని కిడ్నాప్ చేసుకు వెళ్ళిపోతారు గూన్స్ వెళ్తే ఒక రైల్వే గేట్ దగ్గర నాగార్జున ఆపి శివా చెప్తాడు ఆ పెద్ద ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను నీ నెట వినపడేస్తా నీకు 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 నాకు సత్యత్వం లేదు అనవసరంగా పెట్టుకుంటే అమ్మాయిని వదిలే అని అంటే ఆడ కత్తి పెట్టి ఉంటాడు వదిలేస్తాడు వదిలేసి నెట చూపించడం డైరెక్ట్గా ఒక ఒక చోట కూర్చొని ఈ అమ్మాయి చెప్తా ఉంటాడు వద్దు మనకి ఎందుకు ఈ గొడవలు అంటే లేదు లేదు నేను లోపలికి వచ్చేసాను బయటకు వెళ్ళలే ఎక్కడ మాట అంటున్నావు చూపిలే చూపించకుండా వాళ్ళు లెగుస్తారు లెగిసినప్పుడు వి షో దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఎ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ విత్ అరౌండ్ ట్వంటీ గూన్స్ అరౌండ్ దే ఓహో అక్కడ ఈ దీంతో వి షో దట్ ఈస్ గ్రోన్ వెరీ బిగ్ బయటకు వచ్చి చేశారు ముందే చూపించాం అనుకోండి ఇరవై మంది గుండెల మధ్యలో కూర్చొని అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది ఉంటుంది ఎందుకు వచ్చింది గొడవలు చెప్పు అండ్ ముందు గుండెల మధ్యలో కూర్చొని ఉంటే వర్కౌట్ కాదు దట్ వన్ టు వన్ ఎమోషన్ రాదు సో వన్ టు వన్ ఎమోషన్ చూపించి దెన్ వీ గో టు ద వైడ్ ఆల్ దీస్ గుండ్స్ ఆర్ సిట్టింగ్జోగేంద్ర క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది దాంట్లో అతను వైఫ్ క్యారెక్టర్ రాధా క్యారెక్టర్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ బోత్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ రీమా సేన్ క్యారెక్టర్ ఈ చిత్రం ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ షీ రెఫ్యూజెస్ టు అబౌట్ ద చైల్డ్ తెలంగాణ శకుంతల క్యారెక్టర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అంటే నేను చెప్తే కొంచెం మీకు వియర్డ్గా ఉంటుంది కదా యూజువల్లీ వాట్ ఐ డూ వేస్ కథ ఒకటి అనుకుంటాలే అనుకుంటే టాక్ వచ్చి ఎదగదు ఎదలు ఫుల్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేస్తాను లేచి చెప్పేస్తాను అందరికి ఐ డోంట్ నో టు రైట్ ఎందుకంటే అండి నా థాట్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఫాస్టర్ దెన్ మై హ్యాండ్ నేను చెయ్యి వెళ్ళే లోపల థాట్స్ వచ్చేస్తా ఉంటాయి అందుకని టేబుల్ కార్డర్ పెట్టి మొత్తం స్క్రిప్ట్ చెప్పేస్తా అలా వస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఎలా వచ్చిందంటే ఇట్లా ఒక ఒక అబ్బాయి నేను ఒక హీరోతో మాట్లాడేసి వచ్చాను దట్ హీరో వాస్ నాట్ టెలింగ్ మీ డేట్స్ చెప్పట్లా చట్ వీటితో చేసేది ఏంటని వచ్చేసి కార్ వేసుకుని వచ్చేసి వచ్చేస్తే పద్మాలయ టౌన్ ఉంటుంది ఆ టౌన్ నుంచి ఇట్లా వస్తూ ఉంటే కార్ ఆగింది ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఎదుర్కొందాం ఉన్నాడు మధ్యలో ఇటు సైడ్ నేను ఉండే మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది మధ్యలో ఒక ఒక అమ్మాయి బర్రెలు దొరుకుంటా ఉంటాం చూశాను ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అబ్బాయిని వచ్చేసాను ఆఫీస్ వచ్చి ప్రొడ్యూసర్తో చెప్పాను సార్ ఆ హీరో ఆడ చేసేదట్లేదు సార్ నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడు కృష్ణాపురా కొడుకు కొడుకు ఒక బర్రెలు దొరికే అమ్మాయికి లవ్ స్టోరీ అమ్ముతున్నాను ఏంది ఆ మళ్ళీ చెప్పాను ఇది నేను పడుకుంటాను పడుకుని లేచి చెప్తాను కొంచెం నాకు లేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వైపోయింది కదా నేను తినేసి చెప్తాను అని తిని పడుకు కళ్ళు మొత్తం మేన అత్త క్యారెక్టర్ అన్నీ వచ్చేసి ఇంకా లేచి కూర్చొని మొత్తం వేసేసేసి వేసి చెప్పా ఇది కథ ఓ బాగానే ఉంది ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం నువ్వు చెప్పు ఎల్లుండి డే బాగుంది మొదలైతారు కదా మొదలైతే ఇవాళ కథ వచ్చింది ఎల్లుండి స్టార్ట్ చేసి మొదలైతారు యూజువల్లీ సంస్క్రిప్ట్స్ టేక్ వన్ ఇయర్ టు మేక్ సంస్క్రిప్ట్స్ ఇన్ టూ డేస్ అవుట్ ఆఫ్ యాంగర్ అంటే ఇరిటేషన్తో వచ్చింది అన్నమాట నేనే కదా నేను మంత్రి ఒక ఐదు ఆరు రోజులు కూర్చొని కథ రెడీ చేసి చేసినాక రానా చెప్పినాక రానా లాడ్ అవుతాం ఆ డౌట్స్ ఇవన్నీ పెట్టి చేసి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే కథ రెడీ చేసి దాని మీద నేను బయటకు వచ్చాను వచ్చి ఆ కథ నేను ఎక్కుతాను ఇది రాను ఇది ఎట్టే ఇది ఎట్టే ఇది ఎట్టే అట్టే ఇది ఇది ఈజీగా ఎట్లా ఇప్పుడు అతను ఆ లెటర్ ఇవ్వలేదు ఏం చేసుకుంటాడు అప్పుడు అతనే దాన్ని పెట్టి చేయటం కాదు చెప్పి ఐమ్ ఇప్పుడు నేనైతే మోస్ట్ ఆఫ్ రానా క్యారెక్టర్ నేను అక్కడ చేస్తాను నా పని జరగడం కోసం కట్ చేయాలని కట్ చేస్తాను అతను ఆ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోతాను అంటే రానా అడిగాడు ఏంటి ఇక్కడ తెలియగారు దిస్ దిస్ జోగేంద్ర ఇస్ యూ మేబీ అక్కడ